desidero venire ai piedi tuoi, Signore, per contemplare la tua bellezza e lo splendore. Desidero salire sul monte della gloria dove tu rifulgi, Dio, di un grande chiaro. Entrare nel giardino della lode dove salano i profumi tuoi, Signore. Da noi di me recassi a tutto intorno nel luogo dove io ti adorerò. Desidero incontrare gli occhi puri tuoi lasciarmi trasportare in alto verso te entrare nel giardino della lode dove salano i profumi tuoi Signore da loe di mira cassi a tu nel luogo dove io ti adorerò desidero capire qualcosa ancora di più di quell'amore ardente e immenso che hai per me Signor Gesù che ti portò a morire su quella croce infame straziato ed umiliato Agnel di Dio Entrare nel giardino della lode Salano i profumi tuoi, Signore, da noi di mira cassi a tutto intorno, nel luogo dove io ti adorerò, desidero capire qualcosa ancora. So che hai per me, Signor Gesù, che ti portò a morire su quella croce infame, straziato ed umiliato a niente. Leggiamo in Ebrei, capitolo 11, i versi 2 e 5. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato, perché Dio lo aveva portato via. Infatti prima che fosse portato via ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Possiamo sedere. Siamo davanti a un soggetto spirituale particolarmente interessante. Si tratta di uno dei due uomini, solo loro, che non sono passati per la morte. Sapete che il piano che tutti noi viviamo alla fine della vita è di passare per la morte. È stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché è scritto, viene il giudizio. Quindi questo esclude 
ogni possibile reincarnazione. Ma è importante che noi ci concentriamo sul fatto che Enoch, così si chiamava quest'uomo di Dio, è il secondo degli eroi o degli antichi. Nel verso 2, infatti, abbiamo letto, infatti per essa fede fu resa buona testimonianza agli antichi. Interessante che, come con Abele, la Bibbia non dice molto di lui, ma quel poco che viene riportato di lui ne fa un grandissimo esempio di fede. Ebrei capitolo 11 è il capitolo degli eroi della fede, è il capitolo dell'elenco degli uomini che ebbero fede, è il settimo da Adamo, discendente da suo figlio Set. E infatti in Giuda l'epistola è scritta anche per costoro, profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo. È quasi Enoch posto in contrapposizione con un altro, con Lamech. Lamech pure lui settimo da Adamo, ma lui attraverso la discendenza da Caino. E di Lamech noi apprendiamo qualche cosa di particolare, e cioè che egli ha ucciso due uomini e quindi termina la sua vita con la morte sua e degli altri. Invece di Enoch apprendiamo che non morì. Camminò con Dio per 300 anni e poi egli andò via e fu rapito dal Signore, fu trasportato dal Signore. È una realtà spirituale che troviamo descritta la seconda, cioè l'Amec in Genesi 4, la prima invece in Genesi 5. Curiosità. La loro storia è raccontata nella Bibbia negli stessi versetti, 4, 18 in poi, a 24, e lo stesso nel capitolo 5 trovate la storia di Enoch con quest'identico vers- serie di, questa identica serie di versetti. Mi piace anche notare un'altra differenza. La principale differenza tra i due, quale è? Se tutti e due sono settimi da Adam, uno discendendo da figlio Set, l'altro discendendo da Caino, in che cosa allora hanno una principale differenza? La differenza è che Enoch camminò con Dio mediante la fede e invece Lamech camminò per la carne, giungendo pure lui settimo, ma attraverso un'altra discendenza. E da allora è continuato così. Ci sono uomini che hanno delle similarità, delle eguaglianze, delle somiglianze, che sembrano tutti uguali. Sono settimi ambe due, sono descritti magari nello stesso capitolo di tempo della loro vita e ci sono tante cose che li fanno simili ma noi non vogliamo dimenticare che chi è da Dio benedetto è l'uomo che vive per fede la prima cosa che vogliamo considerare qui è che Enoch ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio mediante la fede È la fede che sviluppa il nostro carattere cristiano, che il Nuovo Testamento che Paolo ai Galati chiama con l'espressione il carattere di Cristo, indicandola con il frutto dello Spirito, invece è amore, lentezza all'ira e così via. Vorrei dire che questo carattere da figlio di Dio, lui prima che fosse portato via, lo aveva sviluppato infatti ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio la scelta di colui a cui vuoi piacere influenzerà il tuo carattere basta guardare quando il fidanzatino o la fidanzatina cerca di fare di tutto per piacere all'altra parte Papà e mamma ci avevano provato un milione di volte a fargli fare certe cose, a mangiare certe cose, senza riuscirci. 
e poi, tra virgolette, la forza dell'amore è riuscito a fare quello che i genitori magari non erano riusciti. Fu gradito a Dio. Se vuoi piacere a Dio dovrai fare cose nobili che ti aiuteranno a costruire il giusto carattere e se vuoi piacere invece agli uomini puoi commettere delle cose davvero malvagie. 21 alti dirigenti della Germania nazista condotti in tribunale a Norimberga si difesero dicendo abbiamo semplicemente obbedito agli ordini di colui a cui giurammo fedeltà, cioè Hitler. Beh, io vorrei dirvi che se voi volete piacere agli uomini potete poi arrivare a fare delle cose terribili, ma noi vogliamo piacere a Dio, noi vogliamo piacere a colui che è degno che noi lo imitiamo e degno che noi lo seguiamo. Il gradire a Dio per fede è un antidoto, un contraveleno al piacere ad altri o a se stessi. L'antidoto migliore per non piacere a noi o per non piacere agli uomini è proprio questo, vivere servendo, non per essere visti, dice l'Apostolo Paolo, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Ci piace ricordare che non servendo per essere visti suggerisce una serie di considerazioni non servendo per essere visti, ovvero fare ciò che piace a Dio è sempre benedetto e fare ciò che piace agli uomini può addirittura risultare immorale. Chiedetelo ai branchi di giovani che si comportano come gli altri solo per non essere additati come diversi dagli altri. Sì, diverso invece, voi siete una stirpe eletta, voi siete un popolo che Dio si è acquistato, dice la Bibbia. Non siamo come altri perché siamo stati lavati, imbiancati nel sangue prezioso dell'agnello. Il gradire a Dio per fede è l'antidoto e il contraveleno del piacere ad altri o, per esempio, a noi stessi. Invece noi non dobbiamo servire per essere visti dovremmo nasconderci il più possibile nel fare il bene e vorrei aggiungere che il gradire a Dio per fede è qualcosa che dobbiamo fare adesso nell'esistenza che noi stiamo vivendo Enoch fece così di fatti abbiamo letto prima che fosse portato via prima egli ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio prima Enoch dovette piacere a Dio prima di essere ricompensato molti vogliono essere benedetti da Dio ma non hanno fatto molto per procurarsi e determinare e produrre quella benedizione mi piace quando qualcuno tra i più nuovi nella fede dice che posso fare per il Signore fino adesso l'ho soltanto offeso è un bellissimo sentimento purché ovviamente si traduca poi in pratica. Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo che aveva generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figli. Intanto chi è Metusela? È quello che noi più comunemente chiamiamo Matusalemme. È l'uomo che ha vissuto più di ogni altro al mondo. E vorrei aggiungere che Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni. Ma per essere rapito in cielo, senza passare per la morte, che ha fatto di speciale? Mentre, diciamo così, non siamo molto sorpresi che Elia sia stato rapito come lui, un grande profeta, un uomo perseguitato a motivo della sua fede, un uomo che ha fatto potenti miracoli, che non ha temuto le masse e i re, ma ha servito il Signore. Quasi non ci sorprende che sia stato rapito vivo in cielo. Invece quest'uomo che ha fatto? Genero figli e figlie. È una bella notizia per le mammine e i papà. È una buona notizia per le famiglie, tra virgolette, 
tra virgolette, quotidianamente impegnati nella normalità. Ci sono alcuni che dicono io devo partire, io devo andare là, devo fare questo, devo fare quest'altro. Prima di andare in qualche posto, cominciamo dal Signore della porta accanto. Magari c'è un anziano, un anziano che nessuno calcola. Ecco, comincia la missione là, poi Dio ti dirà, amico, sali più in su e potrai fare altro, ma comincia lì dove tu sei. Importante notare che ebbe figli e figlie, il che suggerisce che gli ha dato a mangiare, il che suggerisce che ha lavorato per farlo, il che suggerisce pure che l'ha fatto nel modo giusto, altrimenti Dio non avrebbe detto che lo gradiva. È importante, è necessario che noi quindi ci ricordiamo che il suo rapimento non ebbe luogo anche fino a quando non compì 365 anni. A noi sembra un'eternità, ma considerando che altri hanno anche sorpassato i 900 per quei tempi, tutto sommato è morto, dirà qualcuno, giovanotto, e l'hanno creduto morto. Qualcuno non ci ha creduto che è stato rapito, era una società empia, decaduta, e la Bibbia dice non fu più trovato. Sapete che vuol dire? Che l'hanno cercato. Andò così anche con Elia, lì fu paradossale. Addirittura gli studenti, oggi si direbbe della scuola biblica, a quel tempo la scuola dei profeti, vanno da Eliseo, successore designato, e gli dicono il nostro Signore ci dia l'autorizzazione a cercarlo. Ma come? Voi mi avete detto Elia ti viene tolto. Voi avete ricevuto la profezia, la rivelazione che sarebbe accaduto e proprio voi mi dite così. Eh già, è un paradosso che ci colpisce, ma mica tanto. Se non stai stretto a Dio, se non stai vicino alla verità dell'Evangelo, quella vera, tu puoi anche uscire fuori del binario. E il vero binario è e resta la parola di Dio rivelata mediante la potenza dello Spirito Santo. È importante ricordare che il gradire a Dio per fede è difficile in quel tempo prediluviano, ma lui invece profetizzò dicendo ecco il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, convincere gli empi e gli empi peccatori sapete che cosa ci dice tutto questo? ci dice che Enoch era uno tosto oggi così lo definirebbero proprio come altri del suo tempo e altri dopo di loro egli ha predicato in modo chiaro è un predicatore di giustizia come Noè ma ha avuto un tempo più lungo di predicazione perché intorno ai cento e passa anni non è avuto il tempo di predicare e costruire l'arca lui per trecento anni ha camminato con Dio vorrei dirvi che questo significa che prima che le acque diluviassero il mondo per centinaia di anni Enoch prima e dopo Noè è stato predicato il ravvedimento. Sapete com'è andato a finire? Secondo i criteri terreni, le statistiche di certi gruppi religiosi, Noè fu un fallito perché ha predicato tutto quel tempo e nell'arca c'è entrato solo lui e la sua casa. Ma è molto importante ricordare che chi vuole fare la volontà di Dio deve saperlo, che potrebbe anche vivere in solitaria. Non è detto che molti altri saranno a fianco a te, ma noi vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio e non attendete che prima si converta la famiglia, cominciate a convertirvi voi. Enoch e Noè rimasero integri in un periodo di immoralità e lui predicò contro gli empi peccatori, contro gli insulti che avevano pronunciato contro di lui per convincere gli empi, il che significa che la predicazione di Enoch fu una predicazione convincente, ci provò, 
E io vorrei dirvi che noi dobbiamo trovarci e provarci ogni giorno a predicare nei posti più diversi, nei modi più diversi, purché qualcuno se ne salvi. Non ce ne importa qual è il mezzo che verrà usato, l'importante è il risultato che l'Evangelo sia predicato ad ogni creatura. Ma c'è una seconda cosa che vogliamo considerare qui ed è Enoch ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio, ci parla che fu gradito in un tempo difficile. E Ebrei 11,6 che segue questi testi letti poco fa dice «Or senza fede è impossibile piacergli». Ci sono persone che sarebbero pronte a fare di tutto, andare sugli acciai del Tibet a piedi scalzi, eh, vendere tutto ciò che hanno, qualsiasi cosa. Ma poi gli chiedi la cosa più semplice, abbi fede nel Signore, Lui ti ama. Ed ecco che invece alcuni non sono disponibili. Il tema principale di questo capitolo di Ebrei 11 è la fede. Lo scrittore sottolinea che la fede è l'unico modo giusto per vivere, perché è scritto qui nel verso 6, chi sa cosa Dio deve credere che Egli è, il che esclude l'ateismo, il che conferma perché il diavolo vuole far credere che non c'è Dio. Se convinci gli uomini che Dio non c'è, allora non cercheranno di piacergli. Ma la fede è credere che Egli è. E se tu ci credi che Egli è, che esiste, cercherai di piacergli. E Lui ricompensa tutti quelli che lo cercano. La fede vede Dio come benevolo. La miscredenza, il non credere, vuole rappresentare Dio come un crudele, un feroce, irragionevole, volubile, essere supremo, che dall'alto del cielo non se ne interessa di noi. Dice un inno che cantiamo, vedo l'opera, l'opera di sua man nel cielo e poi aggiunge che Dio, questo Dio, non è lontano e disinteressato. Dio ci ama e Egli è degno che noi lo amiamo, ricompensa quelli che lo cercano. È scritto, voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Stai cercando Dio con tutto il tuo cuore, se lo stai facendo, Egli è qua ed è pronto a benedirti. Se tu sai là sopra, in galleria o qua giù, in fondo o davanti, non ha nessuna importanza. L'importanza è che tu cerchi il Signore. Egli fu gradito in un tempo difficile percorrendo una strada di fede, perché è scritto nella Genesi, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Camminò con Dio. Due volte il capitolo 5 dice che camminò con Dio nella Genesi. Che vuol dire camminare con Dio? Non è una frase un po' astratta per noi oggi nel ventunesimo secolo affatto significa praticare la presenza di Dio significa che Dio sarà parte integrante dei nostri pensieri della nostra dedizione dei nostri interessi per Lui camminare con Dio vorrà dire avere la mente sempre rivolta a Dio camminare con Dio vorrà dire procedere allo stesso passo di Dio né un passo avanti e neanche uno indietro perché se cammini con Dio, tu cammini a fianco a Dio. Avanzerai secondo i comandamenti di Dio e starai lieto e felice insieme in compagnia al tuo Dio, gradito in un tempo difficile per la predicazione della fede che lui faceva. E lui lo fece perché l'Epistola di Giuda dice «Per loro pure profetizzò Enoch» per convincere tutti gli empi. Per loro pure profetizzò Enoch. Come Noè, lui, Enoch, fu un predicatore di giustizia. San Pietro dice, se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre sette persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi. Così, se Noè è stato un predicatore di giustizia, lui è stato anche un predicatore di giustizia, ha invitato gli uomini, 
cercando di convincerli nella loro impietà, predicava fedelmente, perché un uomo di fede proclama il messaggio così come l'ha ricevuto per loro pure, profetizzò Enoch. Egli predicò energicamente, la fede non si scusa per le sue credenze, scusate che ve lo dico, dicono alcuni, ma sarebbe meglio che voi non faceste questo. No, la Bibbia dice chiaro e tondo ciò che è giusto e ciò che è ingiusto e quando una cosa non è giusta va detta nella sua intierezza e nella sua chiarezza. Enoch predicò senza timore per convincere, abbiamo detto, tutti gli empi. Non fece mai marci indietro. Per lunghi trecento anni mise i peccatori audacemente faccia a faccia con il messaggio di Dio, dicendo loro siete degli empi, io sto cercando di convincervi, se avete fede anche voi potrete scampare. Ma c'è una terza cosa qui. Enoch ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio, ci parla che fu gradito e perciò poi rapito per fede. Eh, perché è importante questo? Perché egli fu rapito per fede e per fede solo partì dalla terra, non per opere, non per quello di speciale e particolare che aveva fatto, perché poi abbiamo detto che è stato un uomo di tutti i giorni, della quotidianità. Ma non è affatto vero quello che il diavolo ti dice, questa barba di vita, sempre le stesse cose, eh, a casa con i miei figli, con mio marito, a casa con le faccende, oppure al marito suggerisce sempre con questo lavoro, i figli, tua moglie che non sono mai contenti, sono tutte bugie del diavolo non da diretta, il diavolo è un bugiardo la verità è che lui fu rapito per fede perché non vedesse la morte altre versioni di prima traducevano egli fu trasportato e mi piace questo trasportato lui come se prende un mezzo speciale mediante la fede e il Signore se lo porta direttamente nel cielo ma quale fu il motivo del rapimento? Per fede. Enoch fu rapito. Cioè la fede produsse uno stile di vita santo che piacque a Dio. E infatti è scritto avanti che fosse trasportato, rapito, fu di lui testimoniato che era piaciuto a Dio. Rapito perché non vedesse la morte. Rapito che vuol dire cambiare il posto o la condizione. Ora vorrei chiarire che Enoch cambia il posto, parte dalla terra e in un solo momento, in un baleno, viene trasportato direttamente in cielo. Ma non cambia solamente il posto, come dice la parola nell'originale, cambia anche la condizione. E la condizione sua è che ha un corpo animale, cioè dominato dall'anima, quello che abbiamo noi. Dio gli dovrà dare un corpo spirituale dominato dallo spirito altrimenti non potrà avere accesso al cielo e il suo corpo dovete cambiare perché la sua fisicità non era compatibile con il cielo non puoi vedere Dio se il tuo corpo resta quello terreno a lui accadde quello che accadrà un giorno a noi i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati perché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesti immortalità notate insieme a me bisogna cioè è necessario se questo corpo non indosserà l'abito e il soprabito dell'incorruttibilità e dell'immortalità noi in cielo non ci arriviamo, ma se invece lo indosseremo per il dono che Dio ci farà, allora noi avremo un cambiamento di residenza e un cambiamento di corpo. Allora partiremo e saremo col Signore. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni, poi disparve perché Dio lo prese. 365 anni. Per quel tempo morì, si fa per dire, giovanotto. 
dal, dal confronto delle scritture con questo episodio e con queste notizie ci rendiamo conto di alcune cose e alcune cose sono che il rapimento avvenne 47 anni dopo la morte di Adam, che 300 anni dopo la nascita del primo figlio di Enoch Metusela, l'uomo che visse più a lungo di tutti gli altri, accaddero queste cose. Non solo, ma egli fu rapito 69 anni prima della nascita di Noè, perché 660 anni prima del diluvio questo accadde. Dio diede al mondo malvagio centinaia di anni, fra i 300 di Enoch e gli oltre 100 di Noè, per predicare. E lui giudicava tutti per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse. Vuol dire che egli era un predicatore di giustizia che diceva il bianco al bianco e il nero al nero. Non puoi dire alla gente, sì, non ti preoccupare, fa niente. Il cristianesimo, tutto sommato, bisogna capirlo oggi, non può essere come ieri. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi è in eterno. Il cristianesimo è lo stesso ieri, oggi è in eterno. Non è cambiato nulla del cristianesimo. I valori fondanti sono i medesimi e noi vogliamo restare fedeli alla benedetta parola di giustizia per convincere tutti gli uomini della loro impietà. L'empietà è la disobbedienza, l'empietà è il peccato, l'empietà è la trasgressione della legge di Dio. Piacere a Dio sia il nostro motivo di vita per fede. Enoch fu rapito perché non vedesse la morte. Abbiamo accennato che solo due uomini sono sfuggiti a questo appuntamento, Enoch e poi Elia. Di Elia ci è detto qualcosa in più di come andò un carro di fuoco e dei cavalli di, fuochi, di fuoco che li separarono l'uno dall'altro ed Elia salì al cielo in un turbine. L'immaginario collettivo non pensa così. Carro di fuoco e cavalli separavano Elia da Eliseo. Gli artisti religiosi, i pittori, invece, hanno dipinto Elia su un carro di fuoco trainato da cavalli di fuoco. Ma noi non traiamo la nostra teologia il nostro insegnamento cristiano dagli artisti religiosi. Noi prendiamo tutto ciò che crediamo dalla Bibbia, dalla parola di Dio. Molti vedono nel trasporto di Enoch, nel suo rapimento, un'anticipazione figura del rapimento. E infatti anche per noi e per il nostro futuro è previsto che il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria se il Signore tornasse adesso prima chi ci ha preceduto morto in Cristo e immediatamente noi ci riuniremmo insieme per andare nell'aria e incontrare Gesù. Perché nell'aria? Perché nell'aria Gesù sconfigge il principe della potestà dell'aria, e cioè il diavolo. Gesù è il vincitore. Fu rapito e non fu più trovato. Lo cercarono. Come i discepoli cercarono Elia. La loro teologia riguardo Dio non si basava sulla fede, ma sull'incredulità. E quindi, anche se per tutto quel tempo ha predicato contro l'impietà e contro l'essere empi, loro l'hanno cercato lo stesso, perché non fu più trovato. Vuol dire che l'hanno cercato. E io desidero dirvi che ci saranno uomini che non crederanno alle nostre parole neanche da morti. Ma ho buone notizie per dirvi che tanti altri cristiani sono partiti via senza vedere le risposte. E poi invece alla loro dipartita dalla terra i loro cari, i loro familiari hanno dato il cuore a Gesù. Sii fedele, abbi fede, credi nel Signore. Enoch ebbe la testimonianza di essere 
stato gradito a Dio. E abbiamo visto che fu gradito per fede, che fu gradito in un tempo difficile, che fu gradito e perciò fu rapito per fede. Noi ci crediamo e insieme allo Spirito Santo diciamo Amen. Vieni, Signore Gesù.